，把一朵花放进装满水的透明瓶子中，然后再放进更多水的桶里会发生什么？答案是花消失了。没错，这就是光的折射作用。可这种超纲题，险些没把咱熊仔绕到一波送走。女友跟绯闻男友谈情说爱，大熊却只能一个人一根水管探忧愁。可一个人如果倒霉喝水都能呛到，虎夫二人今天不找理由，直接开启吃饭、睡觉、打大熊的虐娃日常。本以为家中会是自己的避风港，当万万没想到家中竟还有尊雷神，一杆嘴型机关枪无电续航，持续嘴炮攻击足足一小时，日常三连击彻底击垮了这个人类幼崽。而小多拉不用脑想都知道，大熊又要离家出走，毕竟孩子没点大病，每年都有那么几天会玩这一套。大熊虽然很想争回面子，可外面又冷又饿，还没动漫看的日子根本不香。于是他脑洞大开，希望只出走不离家。小多拉只好掏出他那四十米长的大棒。只要按下大棒上的开关，就能得到一只透明的胖狸猫。这正是大熊的情敌不久前科普的光的折射作用。于是大熊也将自己变成透明人，开启了每日一个作死小妙招。老妈上一秒还在日常增肥，下一秒就一声母狼咆哮，看着自己的口粮长腿跑了。他一口气追到犯罪现场，看到盘子空了后，愤怒地表示：“你还嫌自己不够胖吗？”之后大熊又来到客厅看动漫，吓得以为自己得了健忘症。可刚关闭的电视，下一秒又会自动开启。母子俩对着电视就是一场开关抢夺战，终于在九九八十一个回合后，老妈决定还是攒钱换台大彩电。可惜大雄的作死小妙招并未结束，他在街角偶遇老师，用狮吼功吓倒老师后，从他手中成功抢走了毫无悬念的零分试卷。接着他来到空地要干票大的，他抓住小短腿的命脉，让他接球失误促使胖虎怒气值加一。接着他又在胖虎接球时搞了个大促销满一送一。那么问题来了，胖虎的怒气值满了吗？铁定是满了呀，这不已经在揍小夫了吗？接着他又在情敌耳边不停窃窃私语，吓得学霸以为自己大白天撞鬼，赶紧跑到书店找了些驱鬼书籍压压惊。可耳边的低语声有增无减，学霸吓得大手一挥，直接入手了驱鬼三件套。可结账时大熊又恶作剧放了一堆书，听到老板说共有七本书，学霸觉得自己不应该来书店，而是该去医院。日常大仇已报，大熊直奔自己的快乐爱巢。眼看媳妇迟迟不归，大熊直接住了下来，直到静香走进闺房，大熊才有机会施展他那寂寞的咸猪手。预感到空气异常安静，必是熊仔作妖的静香，二话不说对着空气施展出了必杀技，直接将大熊的血槽清空。与此同时，小多拉也出门复仇，他一到空地就看到常威在打来福。三人一串口功，立马组建了复仇者联盟。据小多拉估计，隐形棒的电池即将耗尽，而这也是复仇的绝佳时机。与此同时，大雄还没意识到自己失去了隐身效果，他来到空地，想梅开二度来播恶搞，却不知道自己才是那个被恶搞之人。只见三人在大雄面前散开，疯狂走位，对大雄进行暴击。小夫撞完人还不忘强调自己看不到，而胖虎就更狠了，直接假摔用重量教大雄如何做人。你觉得这份重量不够，那就难上加难。毕竟有个秃头可是足有二百五十斤重呢。我们在小的时候，偶尔会因为父母严苛的教育，萌生出离家出走的想法；又会在成年后因为工作忙碌而不能常回家看看。我们无法将这份错具体归咎到谁的身上，但还是希望大家可以想想往日的快乐与温馨，多用一些时间去陪伴彼此。